peu par hasard euh, cette année, du fait que d'un côté euh, j'ai repris le flambeau d'un projet qui existe depuis une quinzaine d'années euh, sur la découverte de l'Ayurveda par euh, de la méditation, des massages et, et du yoga principalement, plus euh, de la nourriture végétarienne. Et euh, la personne qui était en charge de ce projet euh, cette année euh, a dû euh, se désister pour des raisons de santé. Donc euh, j'ai repris le, le projet un peu à la volée. On aime bien faire des actions de solidarité dans, dans les zones où, où les jeunes n'ont pas forcément les moyens que nous on peut avoir en France. Et c'est aussi le but de l'action, c'est que les jeunes français voient des, des jeunes qui vivent dans d'autres conditions. Et sachant que Nicolas... Euh, organiser des projets comme ça à l'international de solidarité. Je lui ai proposé de se joindre à nous. C'est la première fois que je viens ici. C'est aussi la première fois qu'on fait un projet de ce type avec des binômes animateurs et jeunes puisque avant on avait fait des projets soit que orientés jeunesse ou soit que des projets avec une, des équipes d'animation. Pour faire un projet commun euh, avec des passerelles entre ce projet de découverte de l'Ayurveda, la donc euh, les sciences de la vie pour euh, les Indiens en sanskrit et euh, pour le projet de solidarité. Donc euh, ce que j'attends de ce projet, ben, c'est découvrir des structures ici, monter des partenariats et pérenniser des échanges à long terme. Euh, donc voilà, là c'est un peu une mission de, de repérage où ben, oui, on propose des animations et tout ça. Et puis après le, le but c'est de, de répondre vraiment aux besoins locaux. Et, euh, et pour en avoir parlé un petit peu ce matin euh, dans, dans les premiers échanges et tout ça, ben, c'est vrai qu'ils demandent vraiment des, des aides humanitaires et, euh, et des actions très ciblées avec des, des besoins locaux. Euh, qui sont, qui sont évidemment euh, voilà, importants pour eux et ils attendent beaucoup de, des structures comme les nôtres. Déjà d'une pour m'apporter beaucoup, mais essayer d'apporter beaucoup aux autres. Que ça m'ouvre les yeux sur certaines choses. C'est surtout pour me prendre une grosse claque, pour m'éviter de me plaindre. De découvrir plus en profondeur la culture indienne qui est une mosaïque de tout. Toutes les religions, tout ça. Faire euh, grandir, mûrir. 
bah, Que ça apporte de l'expérience, que de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles cultures, des gens. Je pense que ça va m'ouvrir l'esprit. Pour apprendre des choses, parce que chaque voyage est bénéfique, hein, comme on dit. Le, les voyages forment la jeunesse. Donc euh, personnel dans le sens où euh, ben, on, on, on rencontre une nouvelle culture, de, de, des personnes différentes. D'apprendre ben, à partager et à rien gaspiller, comme par exemple l'eau qui en a pas ici. Et professionnel dans le sens où euh, je vais être avec des enfants qui n'ont peut-être pas l'habitude de faire du théâtre, je ne pense pas en tout cas. Et ça me permet en plus de, de voir des choses que, que peut-être euh, peut pas beaucoup de gens ne peuvent voir. J'espère relativiser en, en rentrant en France de tout ce qui peut se passer dans notre vie et surtout un contact avec les enfants très riches et j'ai vraiment envie d'apprendre d'eux, de leur culture. Parce que c'est un pays justement qui est, qui est pauvre donc leur apporter un peu de, de fraîcheur, de, de joie de vivre et, et un peu de, de ce que je connais. Dans les, dans les voyages comme ça, ça nous sert à, à savoir qu'en France en fait on a vraiment énormément de choses d'être plus dépaysé que quand on va dans des endroits où, où on reste encore dans le milieu occidental et que les gens ils nous ressemblent alors que là il y a vraiment un dépaysement. Et après apporter de l'aide, gagner peut-être un peu d'expérience au niveau de l'animation. Voilà. As I said first, I am the parish priest of this village. Uh which means I am, uh, I am the spiritual father of uh, this place and I look after the uh, religious things. Uh, I am working as a librarian. My role uh, is to is uh, one of the members of the association to control the project and uh, to control all the members of the children uh, and also control all the children in the association and uh, situated in Pulula. I helped uh, uh, Nicola and uh, Sebastian to go about things in this village, um, um, arranging the schools, then arranging this uh, youth uh, from the library, all those things uh, was done uh, with the interaction of uh, some young people and the teachers. And um, I surely you know Sister Teresa also helped for uh, making available the school.
It's a Jew in Laban Tupulula for the Chance de Mont, a la de Kuwait de Pulula. is beautiful what do you think about this project <laughs> uh, I think this is a good project altogether uh, because I said it mom before we get a lot of cultural interaction and you went over uh, all over the world in different countries and you you learn a lot of things from there and you come and uh, teach them uh, for our children uh, basically our children are good uh, they are talented and they are uh, good learners they learn very fast i think it's a, it's a very nice uh, in future the, this project will help on the children to make or to do some uh, activities so uh, maybe they will get uh, the job doing these activities uh, i first of all i bow to you all those okay your project uh, you know you people came to us and uh, found a mixed culture of European and Indian it's a very, I mean, really amazing to us no because we never seen such a things see a good foreign board and uh, I mean the boxing kids and all I mean dancing styles, the dancing equipments, and the dancing I mean, methods, the timing, the rhythms, and we never knowing that. But you came to us, no? You came to us, and you are helping us. You are helping us, and boosting us to come in a good level. Do you want to continue this project next year? To continue this program, out here. The children were saying, we love the project and we will be uh, waiting for next year for your best project. You, all people, the whole people are uh, one of our family members. So, in our, in our bottom of our heart, in the bottom of our heart, we could only say that we love you, we love you, we love you. Génial, rien d'autre à dire. Géantissime, je ne sais pas si ça se dit, magnifique, extraordinaire. C'était simplement exceptionnel, magique. Magnifique, exceptionnel. Le son de vie. Magique. Euh, en ce qui concerne euh, les relations humaines, elles ont été très fortes et très intenses. Ce qu'on a vu là-bas, c'est grave. Euh, la misère, voilà, on a vu la vraie misère, misère. Et euh, je pense que maintenant, il faut s'en servir dans la vie de tous les jours. Ils sont super accueillants, souriants. Ils disent tous bonjour dans la rue avec un sourire. Euh, en France, ça se passe pas du tout de la même façon. Il n'y a pas de frontières. Et que c'est juste on se les crée entre nous. Mais sinon, les, tous les humains sont pareils de partout. Et l'accueil, je ne sais pas comment il aurait pu être mieux, surtout la façon dont ils avaient organisé l'accueil avec les petits au début. C'était vachement émouvant, vachement impressionnant. La chance que j'avais que en France de me lever, de pouvoir manger, tout ça, de, je vais bien savourer ça parce que je sais que maintenant, il y a des gens dans ce monde que quand ils se lèvent, ils ne savent pas s'ils vont manger ou pas. Rester euh, souriant comme ça, d'essayer de, de se servir de ce qu'on leur a peut-être apporté 
et euh, pour leur vie future. Et, euh, et j'espère qu'ils s'en sortiront, qu'ils gardent la pêche, comme on dit. <rire> je vais faire tout mon possible pour que ce soit l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, pour retourner là-bas, voir comment les choses ont évolué et pas perdre de contact avec eux, parce que j'ai vraiment énormément apprécié cet échange. Euh, continuez à vivre comme vous l'êtes. Je pense qu'on devrait prendre exemple sur vous. Two, three. Wow. 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 Wow